നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെടക്കണം ഈ യു എയിൽ വേണം എമ്മീന അപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോ പോളിയാണ് നമസ്കാരം ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങുകയാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് നിന്നും തിരിച്ചു വരാനുള്ള പ്രവാസികളെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് കേരളം ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പ്രവാസികൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനം അവയിൽ നാം അറിയേണ്ട ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് തുടങ്ങാം അതിലാദ്യം മടങ്ങി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നോർക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് നോർക്ക റോഡ്സ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്നുള്ളതാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിമാന ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മുൻഗണന ലഭിക്കാനുള്ളതല്ല എന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മറിച്ച് കേരളത്തിന് ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററുകൾ ഒരുക്കാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ഇനി ചില മുൻഗണനാ ക്രമങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെയുള്ളവർ ആർക്കൊക്കെയാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകേണ്ടത് വിസിറ്റ് വിസയിലെത്തി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ് വിദേശത്ത് നിൽക്കുന്നവർ അതോടൊപ്പം തന്നെ വയോജനങ്ങൾ ഗർഭിണികൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കുട്ടികൾ രോഗികൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇവിടെ വന്നവർ വിസ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയവർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു മുൻഗണനാ ക്രമം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിലുള്ളവർ മറ്റുള്ളവർ എന്ന് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കൊരു മുൻഗണനാ ക്രമം നൽകിയിട്ടുള്ളത് നോർക്ക റൂട്ട്സ് ഡോട്ട് എ ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് കേരളത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് എത്ര ദിവസം മുൻപ് ഈ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം എന്നുള്ള കാര്യം ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കും എന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ ചെലവുണ്ട് ആ ചെലവ് ചില പ്രവാസി സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാസി സംഘടനകൾ അത്തരം ചെലവുകൾ വഹിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ അത് വഹിക്കണം എന്നാണ് സംസ്ഥാനം ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് ചെലവുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് സൗജന്യമായിട്ട് നമുക്ക് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ കഴിയുക അപ്പോൾ അതിനുള്ള ചെലവ് പ്രവാസി സംഘടനകൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് സംസ്ഥാനം ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായും ഇവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് കുറച്ചുകൂടി നിർദ്ദേശങ്ങൾ നോർക്ക നൽകിയിട്ടുണ്ട് നോർക്കയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമാക്കി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വിമാന സർവീസുകളിൽ ഒരു മുൻഗണന ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ക്വാറന്റൈൻ സംവിധാനം ഒരുക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേർ ഇവിടെ നിന്നും മടങ്ങി വരും എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർക്ക ഇത് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വിമാന സർവീസുകൾ എന്ന് ആരംഭിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു വ്യക്തത ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഇതിന് വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്ന് ആരംഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തതയില്ല സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിൽ കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു തീരുമാനം കൂടി വരാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രവാസികൾ എന്തായാലും മടങ്ങി പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നോർക്കയുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി വിവരങ്ങൾ നൽകേണ്ടതാണ് എന്നാണ് അക്കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് മൂലം മരിച്ചവർ ഗൾഫിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ആയി വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് മുപ്പത്തി ഒന്നായിരം പേർക്കാണ് എന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആറ് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ മരണം നൂറ്റി ഒൻപതായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് സൗദിയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പേർക്കാണ് യു എ യിൽ ഇതുവരെ നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരാണ് മരിച്ചത് അതേസമയം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം രോഗം ഭേദമാകുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും വർധനയുണ്ട് ഒമാനിലും കുവൈറ്റിലും നിയന്ത്രണം കടുപ്പിച്ചു സൗദിയിൽ ഏകീകൃത കർഫ്യൂ പാസ് പ്രാബല്യത്തിലായി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ രണ്ടാഴ്ചക്കാലം ബഹ്റിനിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട് യു എ ഇയിൽ ജോലി നഷ്ടമായവർക്ക് ആറുമാസത്തെ വർക്ക് പെർമിറ്റ് നൽകാനുള്ള ഒരു തീരുമാനം അതും ഏറെ പേർക്ക് ആശ്വാസകരമാകുന്ന ഒരു തീരുമാനം തന്നെയാണ് അതേസമയം മിക്ക ഗൾഫ് രാജ
സൗദിയിൽ മക്ക മദീന ഹറമുകളിൽ റമദാനിലെ തറാവഹ് നമസ്കാരം നടക്കുമെന്ന് ഇരുഹറം കാര്യാലയം പ്രസിഡന്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കോവിഡ് ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഹറമുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ല ഷഹബാൻ മുപ്പത് പൂർത്തിയാകുന്ന വ്യാഴാഴ്ച റമദാൻ മാസപ്പിറവി നിരീക്ഷിക്കണമെന്നും കാണുന്നവർ തൊട്ടടുത്ത കോടതിയിൽ അറിയിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി യു എയിൽ മൂന്ന് ഫീൽഡ് ആശുപത്രികൾ കൂടി തുറക്കുകയാണ് അബുദാബി ഹെൽത്ത് സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആശുപത്രികൾ തുറക്കുന്നത് രണ്ട് ഫീൽഡ് ആശുപത്രികൾ അബുദാബിയിലും ഒന്ന് ദുബായിലുമാണ് തുടങ്ങുന്നത് അബുദാബി എമിറേറ്റ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സിറ്റിയിൽ തുടങ്ങുന്ന ആശുപത്രിയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള സൌകര്യമുണ്ട് അബുദാബി എക്സിബിഷൻ സെന്ററിലുള്ള ഫീൽഡ് ആശുപത്രിയിൽ ആയിരം പേർക്ക് ചികിത്സ നൽകാൻ സാധിക്കും ദുബായ് പാർക്സ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സിൽ തുടങ്ങുന്ന ഫീൽഡ് ആശുപത്രിയിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പേർക്കാണ് ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുക ദുബൈയിലെ ആശുപത്രി ഈ മാസം തന്നെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാകും അബുദാബി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൌൺസിൽ ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ ആശുപത്രികളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ദുബായിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ നേരത്തെ തന്നെ താൽക്കാലിക ആശുപത്രിയായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ദുബായ് കിരീടാവകാശി തന്നെ തന്റെ ഔദ്യോഗിക സമൂഹ മാധ്യമ അക്കൌണ്ടിലൂടെ പങ്കുവച്ചതും നാം എല്ലാവരും ഓർക്കുമല്ലോ എന്തായാലും ദുബായ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന് പുറകെ മറ്റൊരു ഫീൽഡ് ആശുപത്രി കൂടി തുറക്കുകയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മതനിന്ദ അത് ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം യു എ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ വളരെ കർശനമായിട്ട് തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗം എന്നില്ല ഒരു മതത്തെയും അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നൽകരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയും ഇന്ന് അക്കാര്യം യു എയിലെ ഇന്ത്യക്കാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു തരത്തിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതാപരമായ പെരുമാറ്റമോ അതിനെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ തങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ കൂടെയാകാം വാട്സപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെസ്സേജിങ് സംവിധാനത്തിലൂടെയാകാം എന്തു തന്നെ ആയാലും ഒരു തരത്തിലുള്ള അസഹിഷ്ണുതാപരമായ വർത്തമാനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയും യു എയിലെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി ഗേൾസ് സ്റ്റോറി അവസാനിക്കും മുൻപ് ഫ്രഷ് ചിക്കനും സീ ഫുഡ്സും ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി അതായത് ഗ്രോസറിയിലൊന്നും പോകാതെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിൽ പോകാതെ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവ നമ്മുടെ കൈകളിൽ എത്തി എത്താനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് അവസാനിക്കും മുൻപ് പറയുന്നത് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണ് ഇത് യമീൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദുബായ് വാർത്ത സ്പെഷ്യൽ വൗച്ചർ കോഡ് ഡി വി ട്വന്റി ഫൈവ് ഉപയോഗിച്ചാൽ പുതിയ ഉപഭോക്താവിന് അതായത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം കിഴിവും നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ ഡി വി ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടും ലഭിക്കും എന്നുകൂടി ഗേൾസ് സ്റ്റോറീസിന്റെ പ്രേക്ഷകരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ ഹെൽത്തി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ കൂടെ സുരക്ഷിതത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക ഗവൺമെന്റ് ഭരണാധികാരികൾ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായും പാലിക്കുക ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കുക സുരക്ഷിതമായിരുന്ന ഈ സമയത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്കും ഭാഗമാകാം ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്